ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக் வந்து என்னென்னா இப்போது டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு எப்போது எக்ஸாம்னு சொல்லி ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக நிறைய பேர் அப்படியே இருந்தீங்க ஸோ இப்போ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது பண்ணிட்டாங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது போர்டு எக்ஸாம் ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல்னு சொல்லிட்டு டென்னோட நம்மளுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இன்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் படிக்கணும் ஸோ எப்படிலாம் படித்தா நம்மளால் அதிக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்டடி பிளான் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறதுக்கு போட்டுட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எயிட்டி பார்த்தோம்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நிறைய கொஷின்ஸ் படிக்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுவாக கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஃபுல்லாக அதில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு நல்லா தரவாக தெரியும்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸ்டடி பிளானுக்கு வரலாம் ஸோ நான் அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு என்னென்ன சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோர் எயிட்டி கூட எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இதுலேருந்து தான் எடுப்பாங்களே தவிர இதை தவிர்த்து வேறு கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு அவ்வளோ சான்சஸ் இல்லை ஸோ நான் சொல்கிற கொஷின்ஸையும் நான் சொல்கிற பேட்டர்னையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபவ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் இருந்து ஃபோர் எயிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வேணாலும் எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நீங்கள் தான் அதில் வந்து பெஸ்ட்டு உங்களால் தான் முடியும் ஸோ எப்போவுமே உங்கள் கூட கார்டு இருக்காரு ஸோ நீங்கள் தான் வின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற தாட்டோடு தான் நீங்கள் அன்னைக்கு டேவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அன்னைக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சக்ஸஸாகவே முடியும் ஸோ அந்த இயர் ஃபுல்லாக நீங்கள் நல்லா முடிக்கணும் நான் இந்த டென்த்தை வந்து நல்லபடியாக கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ ஃபிஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபவ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி டெய்லியும் வந்து இந்த இதுவை வந்து சொல்லிட்டே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் சரிங்களா ஸோ தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் தமிழ் இங்கிலீஷ் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக படிக்காதீங்க ஸோ புக் ஃபுல்லாக நல்லா தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு லாங்குவேஜஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரீட் அவுட் பண்ணாலே அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டாலே போதும் ஸோ ஸ்டோரி மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதாவது நீங்கள் சிஸ்டருக்கோ இல்லைனா யாருனா ஒருத்தர் சின்ன பசங்களுக்கோ சரி உங்களுக்கு தமிழில் தெரிஞ்ச ஒரு லெசனை பற்றி அப்படியே ஸ்டோரி மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க ஸோ அவங்களுக்கு கதை மாதிரியாவது சொல்லுங்கள் சொன்னீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டோரியில் என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அதை வச்சு தமிழில் எழுதலாம் ஸோ இங்கிலீஷும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரியை நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பசங்க சொல்லுங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கு தேவையான நிறைய வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அதுக்கான லிங்க்லாம் கொடுக்குறேன் ஸோ தமிழுக்கு நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு வாட்டி வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்படிலாம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் தமிழில் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மெயினாக ஒன் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இலக்கணத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பகுப்பத உறுப்பிலக்கணம் அழகிடுதல் ஸோ அதே போல் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணோம் நான் உங்களுக்கு தமிழில் வந்து டென் ஐடியல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து போட்டிருந்தேன் ஆல்ரெடி ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ் பாருங்கள் நீங்கள் டென் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நல்லா தரவாக இருந்தீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் நைன்டி அபவ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ டென் ஐடியல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் சிக்ஸ் பிடிஏ புக் பேக் கொஷின்ஸு ஸோ எதுனா ஒன்று நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு அடுத்த அடுத்த இது நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அதில் இருக்கிறது எதாவது திரும்ப வரும் இப்போ நீங்கள் புக் பேக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாலே முக்கால்வாசி அதாவது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தாலே அதில் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டைமிங் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு புக் பேக்கை நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சிஇஓ மெட்டீரியல் சொன்னாலே அதில் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபோட்டோ தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணுங
சப்ஜெக்ட் நார்மலாக வந்து டென்த்தில் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நைன்டி அபவ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஸோ அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் நிறைய பண்ணணும் ஸோ அது பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த மார்க்கை ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து படிச்சுட்டா மட்டும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது அதுக்கான ஸ்பீட் நம்ம கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக எக்ஸாக்டான ஆன்சர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கணும் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியாது அதே போல் நிறைய தேவையில்லாத ஆன்சர்ஸையும் நீங்கள் எழுதக்கூடாது என்ன அதுக்கான தேவையோ அதை மட்டும் தான் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு ஐடியல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் இருக்க கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு ஸோ மேக்ஸில் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வந்து நைன்டி மார்க்ஸுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்க கொஷின்ஸை மட்டும் நீங்கள் நல்லா தரவாக ஒரு கொஷின்ஸ் கூட விடாமல் பார்த்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஃபு ஜாமெண்ட்ரி அதுவும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் கிராஃபு ஜாமெண்ட்ரியில் மட்டும் வந்து நம்ம இந்த கொஷின் தான் கேட்பாங்க இந்த கிராஃப் தான் கேட்பாங்கன்னு வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி அவங்க எப்படி வேணாலும் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் எல்லாமே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கிராஃப் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரியும் ஸோ எப்படி கிராஃப் ஜாமெண்டு எந்த கொஷின் கொடுத்தாலும் எயிட் மார்க் வாங்குற மாதிரி நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாகவே கொடுத்துருக்கேன் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூலாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து மொத்தம் டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் மட்டும் எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து நைன்டி த்ரீ டூ மார்க்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஸோ டோட்டலாக எல்லாமே சேர்ந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவங்க சொல்கிற இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்தா நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டவுட்ஸ் வந்து கரெக்டு தான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எதனா ஒரு கொஷின் பேப்பர் செய்யுங்க ஸோ அதில் இருக்க ஆன்சர்ஸ் அதில் இருக்க கொஷின்லாம் வந்து இதில் இருக்கான்னு வேணால் கூட நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எதனா ஒரு சம் பார்த்தா அதை ரிலேட்டடாக எப்படி கேட்டாலும் அந்த சம் உங்களுக்கு போட தெரியணும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அப்படி சொல்லி அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லி அதுக்கு ஏ கோர் வேல்யூ பி கோர் வேல்யூ கொடுப்பாங்க ஸோ ஏக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டான கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அதை போட முடியும் அந்த சம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் வந்து நல்லா மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அடிக்கடி என்ன எந்த பிளேஸ் பார்ப்பீங்களோ அந்த பிளேஸில் உங்களுக்கான ஆன்சர் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து எழுதி நோட்டில் பேப்பரில் கூட எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி நீங்கள் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ தேர்ட் சாப்டரில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர்த் சாப்டர் ஜாமெண்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது யூனிட் எக்ஸசைஸில் வந்து சம் கிடையாது ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரம் அந்த எட்டு தேரமும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தே ஆகணும் சரிங்களா ஸோ கம்பல்சரி நீங்கள் தேரம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எதனா ஒரு தேரம் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அப்படி சப்போஸ் தேரம் கொடுக்கலான்னா இதில் இருக்க சம்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க
மீதி நாலு கொஷின் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்க டைமிங்கை வேஸ்ட் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிச்சுட்டே இருங்க ஏன்னா அதான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா உங்ககிட்ட இப்போ வந்து டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ நம்மக்கிட்ட எயிட்டீன் டேஸ் தான் இருக்கு இந்த எயிட்டீன் டேஸில் உங்களால் எந்த அளவுக்கு படித்து நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சாகணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மென்ஸ்ட்ரேஷன் மென்ஸ்ட்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித்து சாப்டர் எயித்து சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அதே போல் தான் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸும் நல்லா தரவாக பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் எலி ஸோ இதெல்லாமும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் எலிலாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ பப்ளிக்னு இந்த மாதிரிலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவிஷன் மாதிரி நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா நான் ஃபுல் போர்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டேன் ரிவைஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு டெய்லி நீங்கள் ஒரு மாடல் கொஷின் பேப்பரோ இல்லைனா எதுனா ஒரு கொஷின் பேப்பர் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் அந்த டைமிங்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அந்த டைமிங்கில் கரெக்டாக ஸ்பீடோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா ஸ்பீடாக முடித்தா தான் நம்ம மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இல்லைனா எல்லா தெரிஞ்ச ஆன்சரையும் நம்ம எழுதாமலே விட்டு வர மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்பீட் வேணும் ஸோ மறக்காம ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபோவ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸு ஸோ சயின்ஸில் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்தது தான் நைன்ட்டி அபோவில் கொடுத்தா அந்த கொஷின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதில் இருக்க கொஷின்ஸை நீங்கள் நல்லா தர பண்ணாலே போதும் சயின்ஸில் இதை தவிர நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறதுக்கு எந்த கொஷின்ஸுமே கிடையாது ஸோ இதில் இருக்கிறத மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க அதனால் இதை நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம இதில் ஸோ நீங்கள் மேக்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது சயின்ஸில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் கம்மி ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சயின்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கம்பல்சரி கேட்கிறதுக்கு <laughs> டெய்லி ஒரு நாலஞ்சு சம் போட்டு பாருங்க அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து சயின்ஸில் வந்து நிறைய பேர் நிறைய ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க படிச்சுட்டுருப்பீங்க அதே போல் டயக்ராம்லாம் வந்து நல்லா வரைஞ்சி பாருங்கள் அதே போல் நீட்டான பென்சில் பென்சிலோட இது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி வரைஞ்சி பாருங்கள் மொக்க பென்சில்லாம் வச்சு டைவ் செஞ்சு வரைஞ்சி பார்க்காதீங்க நிறைய பேர் டயக்ராம் வரைய சொன்னாலே வந்து கொஞ்சம் அதை நீட்டாகவே வரைய மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அதனால் எல்லாமே நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் வந்து அதே போல் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டாங்க நான் நீங்கள் நைன்டி அபோவ் போட்ட அந்த வீடியோ தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டுமா இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டுமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய மார்க் எடுக்கணும் நான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கும் மேலே எடுக்கணும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிட்டே எடுக்கணும் அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் நான் நைன்ட்டி அபோவ் போட்டேன் இல்லையா அந்த வீடியோவ
பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைன்டி அபோவ் வீடியோ ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களால் நைன்டி அபோவ் எடுக்க முடியும் நான் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் ரொம்ப மார்க் இப்போது படிக்காமலே இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு சடனாக வந்து நிறைய மார்க் எடுக்கிற வீடியோலாம் போட்டால் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுக்கிறதுக்காக போட்டிருந்தேன் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் நீங்கள் அதில் வந்து ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கும் மேலே நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வந்து நைன்டி அபோ வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சயின்ஸ்லேயும் அதே போல் தான் மறக்காமல் சிக்ஸ் பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃபேலி பப்ளிக் மாடல் கொஷின் பேப்பர் கூட நான் சயின்ஸ் சோசியல் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் இருக்க கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து படிக்கிறத விட கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து தோணும் எந்த லெசனில் எப்படி கேட்குறாங்க கொஷின்ஸு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எந்த லெசனில் எப்படி கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கொஷின் பேப்பர்ஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ எந்த லெசனை நம்ம நல்லா படித்தா நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த லெசன்லாம் ஓரளவுக்கு ஒமிட் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணி படிங்க ஸோ டெய்லியுமே ஒரு கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டெய்லி ஒரு கொஷின் பேப்பர் படித்தா கூட உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமில் நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் சோசியலில் இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஷின்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஸோ சோசியல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி அபோ எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் புக் பேக் கொஷின்ஸை நல்லா தரவு பண்ணாலே கூட போதும் அதில் என்ன கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் தான் ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப்பு டைம் லைன் டைம் லைன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் மேப் மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இந்த லீவ்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க கூட வந்து கேம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி எந்தெந்த ப்ளேஸஸ் யார் யார் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி கேம் எதுனா இது பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது எத்தனை பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னு தெரில இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி மேப்போட ப்ளேஸஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு எயிட் டு ஃபைவ் ஸோ எயிட் மார்க்கும் ஃபைவ் மார்க் வரும் மொத்தம் தேர்ட்டீன் மார்க்குக்கு நம்மளுக்கு மேப்போட ப்ளேஸஸ் வரும் ஸோ அது நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் ஏன்னா அது எடுத்தால் தான் நம்மளால் நைன்ட்டி அப்போ எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து மேப்பும் மறந்துடாதீங்க அதுக்கான ப்ளேஸஸ்லாம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ மேப்புக்கும் நான் நிறைய உங்களுக்கு வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்க ப்ளேஸஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ப்ளேஸஸ்லாம் கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மேப்பெலாம் கூட நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்குற ப்ளேஸஸில் குறித்து வச்சுட்டு டெய்லி மார்னிங் எழுந்தோடனே இந்த ப்ளேஸ் எங்கே வரும் அந்த ப்ளேஸ் எங்கே வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் நீங்கள் டெய்லி அந்த மாதிரி சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அது மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் क्वेश्चंस 5 மார்க் क्वेश्चंस ஸோ அதே போல் நிறைய பேருக்கு வந்து சோசியலில் வந்து எயிட் மார்க்ஸ் ரொம்ப பெரிய டவுட்டாக இருக்குது கேப்ஷன்ஸ் கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களான்னு ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு சொன்னது என்னென்னா கேப்ஷன்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க பட் வந்து ஆனால் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் அவங்க எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் கேப்ஷன்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஏன் கேட்டிங்கன்னு அவங்கள போய் கேட்க முடியாது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் அதாவது காந்தியை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா அதுலேருந்து அவரை பற்றி எதுனா ஒரு கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்களே தவிர ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதோட டாப்பிக்லாம் படிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன ஆன்சர்னு ஏன்னா சம்டைம் கேட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ அதனால் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மார்க்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து மட்டும்தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு சோசியலில் கேட்குற எயிட் மார்க்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒமிட
அட்டன் பண்ணி ஆகணும் போட்டு பார்க்கணும் அதாவது இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ்னா அந்த டுவெண்ட்டி செவன் கொஷின்ஸுமே நீங்கள் போட்டு பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா தரவாக தெரியும் இந்த கொஷின்ஸ் எப்போ கொடுத்தாலுமே நான் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க கொஷின்ஸ்லாம் நிஜமாக நீங்கள் போட்டு பார்க்க வேண்டாம் ஸோ அதர்வைஸ் இருக்க கொஷின்ஸ் மட்டும் போட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கொஷின்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது ரிலேட்டடாகவே அதோட சப்டிஷன்ஸ்லேயே ஒரு டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு எது டஃப்பாக தோணுதோ அதை மட்டும் போட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கிறதுலாம் போட்டு பார்க்க வேண்டாம் சரிங்களா சயின்ஸ் சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எயிட் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நைன் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் செவன் மார்க்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு செவன் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் சோசியல் சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் டோட்டல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் கொஷின்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு செவன் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் ஸோ அதே போல் பிஃபோர் எக்ஸாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் எந்த சப்ஜெக்டாக வேணாலும் இருக்கட்டும் கொஷின் அதாவது ஸ்மால் கொஷின் பிக் கொஷின் இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து நல்லா தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் எப்போவுமே பிஃபோர் எக்ஸாம் வந்து எந்த ஒரு புது கொஷினையும் படிக்காதீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நோட்ஸு புது கொஷின் எதுவுமே படிக்காதீங்க ஆல்ரெடி படித்ததே நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு போங்க அதுக்கு முந்தின நாள் மட்டும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ மேக்ஸ்னால் கிராஃபி ஜாமெண்ட்ரி புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும் படிங்க அந்த டைமில் போயிட்டு புது புது சம்மெலாம் எதனா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டை ரொம்ப கொலாப்ஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ சயின்ஸுக்கும் அதே போல் தான் பிஃபோர் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் டயக்ராம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் சோசியலுக்கும் மேப்பு டைம் லைன் புக் பேக் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் சரிங்களா புக் பேக்கில் இருக்க ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்க ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி டைமிங் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இன்னிலேருந்தே மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்திருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேர் எழுந்திருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்து ஹாஃப் அன் அவர் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸு சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எயிட் டூ மார்க்ஸ் படிக்கணும் நைன் ஃபோர் மார்க்ஸ் படிக்கணும் ஸோ ஒரு நீங்கள் வந்து எயிட் டூ மார்க்ஸையும் நைன் ஃபோர் மார்க்ஸையும் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லைனா தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக எடுக்கும் ஒன் ஹவரில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மீதி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எதனா ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க அதே டூ மார்க்ஸு ஃபோர் மார்க்ஸு படிக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி படித்த டூ மார்க்ஸ் இருந்ததுன்னா ரிவிஷன் பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இப்போ இதில் இருக்கிறதுல இருந்து எதனா ஒரு ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து நீங்களே நோட் பண்ணி அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னலையா அதில் வந்து நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் இல்லைன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்டயே வந்து கேட்க சொல்லி மாற்றி மாற்றி கேட்க சொல்லுங்கள் எந்த ஒரு கொஷின்ஸாக இருந்தாலும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் கேட்காம த்ரீ ஒன் டூ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அப்படி கேட்கும் போது தான் உங்கள் மைண்டில் எந்தளவுக்கு ரெஜிஸ்டராக இருக்குது கொஷின்ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸோ அப்படின்றது தெரியும் சரிங்களா சோசியல்லையும் அதே போல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்டீன் டூ மார்க்ஸ் படிக்கணும் ஸோ எதனா ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க டூ மார்க்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா அதையும் சேர்த்து படிச்சுருங்க சரிங்களா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மார்னிங் டிஃபன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸு டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எதனா ஒரு கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்க டூ மார்க்ஸும் படிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு ஒன் தேர்ட்டி வந்து தமிழோ இல்லை இங்கிலீஷ் ஸோ நீங்கள் தமிழ் எடுக்கிறீங்கன்னா எதனா ரெண்டு இயல் ஸோ ஒரு இயல்னா அதில் இருக்க குருவினா நெடுவினா குருவினா நெடுவினா சிறுவினா எல்லாமே ஃபுல்லாக நல்லா தரவாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் புக் பேக்கில் இருக்கிற ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே நல்லா தரவ் பண்ணும் ஸோ இங்கிலீஷ் எடுத்தாலும் எதனா டூ யூனிட்ஸ் அதில் இருக்க புக்கிங் கொஷின்ஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பேராகிராஃப் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நல்லா தரவாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் புக் பேக்கில் இருக்க எக்ஸசைஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே முடிச்சிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அதை ஒரு வாட்டி ரி
ஒரு சில கொஷின்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்க யாரையாச்சும் சொல்ல சொல்லி நீங்கள் எழுதலாம் ஏன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் மொத்தமாக சொல்லும்போது உங்களால் எந்தளவுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு எந்தளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது அப்படின்றத அப்போ தான் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ ஒன் ஹவர் டெய்லி டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒதுக்கிடுங்க கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதியே ஆகணும் அப்போ தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சோசியல் சோசியல் வந்து செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எதனா ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அப்புறம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் நைட்டு டின்னர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸில் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் எதனா ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இது உங்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஸ்லீப்பிங் டைம் ஓகேங்களா ஸோ இதே போல் ரொட்டீனாக நீங்கள் டெய்லி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபவ் எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் எயிட்டி வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்க மாதிரி எல்லா கொஷின் பேப்பர்ஸையும் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா தர பண்ணும் இதில் கொடுத்துருக்க மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணித்தாலே கண்டிப்பாக உங்களால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் விஷ் யூ ஆல் குட் லக் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா உங்களால் முடியும்னு நினச்சா மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களால் அந்த பெஸ்ட் எஃபர்ட் போட்டு உங்களால் முடிக்க முடியும் இல்லை நான் ட்ரை பண்ணுவேன் என்னால் முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட் கான்ஃபிடென்ட்டோட உங்களால் முடியும்னு நினச்சி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக முடியும் சரிங்களா ஸோ காட் பிளஸ் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்